ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ തിരക്കേറിയ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നല്ല തലവേദന ഒന്ന് കിടന്നാലോ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാലോ ഒന്ന് തല കുളിച്ചാലോ തലവേദന കുറയുന്നു വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം ഇതേ അവസ്ഥ ജോലി ചെയ്ത് തളർന്ന് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ തലവേദന നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും ഇത് മൈഗ്രെയിൻ ആണ് അങ്ങനെ മൈഗ്രെയിൻ്റെ ഗുളിക തരുന്നു അതിൻ്റെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നു കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മരുന്ന് നിർത്തിയാൽ വീണ്ടും വരും ആദ്യം ആദ്യം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി തലവേദന നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളവരായിരിക്കാം ജോലിയുടെ സ്ട്രെയിൻ വന്നാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുള്ളവരോ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോ ബൈക്കിൽ സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതോ ഒരുപാട് വെയിൽ കൊണ്ടാലോ എല്ലാം പലർക്കും ഈ തലവേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം മൈഗ്രെയിൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മൈഗ്രെയിൻ ആണോ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് പത്ത് പേരിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ പത്ത് പേരിൽ മൂന്ന് പേർക്കും സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പത്ത് പേരിൽ അഞ്ച് പേർക്കും കോമണായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരിനം തലവേദനയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന് വരുന്ന മസിലിൻ്റെ സ്ട്രെയിനാണ് ഈ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് തലവേദന കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് മൈഗ്രെയിൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് ടെൻഷൻ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി മൂന്നാമത്തത് കഴുത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വരുന്ന വെറൈറ്റി നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വരുന്ന തലവേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ടാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കഴുത്തിലുള്ള എല്ലുകൾ സെർവൈക്കൽ ബോൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്കിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കിന് വരുന്ന തേയ്മാനങ്ങളും അതുണ്ടാക്കുന്ന നെർവ് കമ്പ്രഷൻസുമാണ് ഒരു കാരണം മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ തലയോട്ടിയെ കഴുത്തുമായി മസ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മസിലുകളിൽ വരുന്ന നീർക്കെട്ടാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം ഇതിൽ രണ്ട് കാരണമാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കഴുത്തിൻ്റെ എല്ലിനാണ് പ്രോബ്ലം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴുത്തിന് പെയിൻ ഉണ്ടാകാം ഒപ്പം തോളിലേക്കും തോളിലേക്കും കൈയുടെ വിരലുകളിലേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വേദന നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ മാറിയിരുന്നാലോ ചരിഞ്ഞിരുന്നാലോ വരുന്ന തലകറക്കവും തലവേദന ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ എല്ലിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ തലവേദനയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാരണം കഴുത്തിലെ മസിലുകൾക്ക് വരുന്ന സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് അതായത് തലവേദനയുള്ള പത്ത് സ്ത്രീകളിൽ നാം നോക്കിയാൽ അതിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് പേർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ മസിലുകൾക്ക് വരുന്ന സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ അതായത് ചെവിയുടെ പുറകിലായി കാണുന്ന സബ് ഓക്സിപിറ്റൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് ഈ മസിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ട്രെയിൻ കാരണമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുനിഞ്ഞിരുന്നാലോ ചരിഞ്ഞിരുന്നാലോ എല്ലാം തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തരം ജോലികൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടുതൽ നേരം നോക്കിയിരുന്നുള്ള ജോലികൾ ഓഫീസിലുള്ള ക്ലറിക്കൽ ജോലികൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ വരുന്ന മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഓക്സിപിറ്റൽ മസിലാണ് ഇതിന് സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തലവേദനയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ പുറകിൽ കണ്ണിൻ്റെ പുറകിലായി തുടങ്ങുന്ന വേദന പതുക്കെ പുറകിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം പലപ്പോഴും മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുക ഇതിനും ഏതാണ്ട് തലയ്ക്ക് വേദന അസഹനീയമാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ ഒരു മസിലിന് പകരം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലുള്ള മസിലിന് വരുന്ന സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് മുകളിലുള്ള മസിലിന് സ്ട്രെയിൻ വരാം ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ തലയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ മുൻവശത്തോ തുടങ്ങുന്ന വേദന പുറകിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്ന കാണാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ആവശ്യത്തിന് മരുന്നെടുക്കണം കഴുത്തിൻ്റെ എല്ലിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു എക്സ്റേ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ ഒരു എം ആർ ഐ നോക്കി നെർവ് കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സ എടുക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ എല്ലിന് തേയ്മാനമുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക് കമ്പ്രഷൻ കഴുത്തിനുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് കാണുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തോളലിൽ നിന്നും കയ്യിലേക്ക് തരിപ്പ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കൈകൾക്ക് മരവിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുക തോളലിൽ നിന്നും
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പതിവായി തലവേദന വരുന്നവർ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതാകാൻ സഹായിക്കും അതുമാത്രമല്ല കഴുത്തിന് സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് ഉള്ളവർ അതായത് കഴുത്തിൻ്റെ എല്ലിന് തേയ്മാനമുള്ളവർക്കോ ഡിസ്ക് കംപ്രഷൻ ഉള്ളവരോ ഈ ഒരു വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ വ്യായാമം ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കാം തല ആദ്യം പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അതൊരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വച്ചതിന് ശേഷം മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക താടി നെഞ്ചല്ലിൽ മുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തല വലത്തേക്ക് തിരിക്കുക വലത്തേക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ പുറകിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ശ്രമിക്കുക ക്രമേണ കഴുത്ത് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനുശേഷം അതേപോലെ ഇടതുവശത്തേക്ക് നാം നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പതിയെ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇത് കഴുത്തിൻ്റെ മസിൽസിന് ഒരു റിലാക്സേഷൻ നൽകുന്ന വ്യായാമമാണ് രണ്ടാമത്തത് നാം ഗ്രാജുവലി കഴുത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ പതിയെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ എല്ല് തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിലും മസിലിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സസൈസ് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും മറ്റൊരു എക്സസൈസ് തലയാദ്യം ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ തോളല്ല് അറിയാണ്ട് പൊങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തല മാത്രം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചരിക്കുക ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് സെക്കൻഡ് നിലനിന്ന ശേഷം തല നിവർത്തി തല അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നിന്ന ശേഷം ഗ്രാജുവലി നിവർത്തുക ഇത് ദിവസവും നിങ്ങൾ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് തവണ ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ മസിൽസിന് റിലാക്സേഷൻ ഉപകരിക്കും മറ്റൊരു വ്യായാമം എന്ന് പറയുന്നത് തല മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തല മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ബലം കൊടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ കൈ പുറകിലേക്ക് അമർത്തുക അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക ഇതൊരു നാല് സെക്കൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കൈ പുറകിൽ വച്ച് തല പുറകിലേക്കും കൈ മുൻപിലേക്കും തള്ളുക മാത്രമല്ല തല മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കൈ വച്ചിട്ട് കവിളിൽ അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് കഴുത്തിലെ മസിൽസിന് റിലാക്സേഷൻ നൽകും ഇതേപോലെ തിരിച്ച് ഗ്രാജുവലി ചെയ്യുക ഈ വ്യായാമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് തലവേദനയുള്ളവർ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് സ്ഥിരമായി ചെയ്തു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ തലവേദന റിലാക്സായി കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം തലവേദന വരുന്നതിന് മറ്റു പ്രധാന കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നീരിറക്കം നീരിറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതായത് തലയിൽ എണ്ണ വെച്ച് കുളിക്കുന്നവരോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുളിച്ചിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വേർക്കുന്നവരോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുളിച്ചിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളാൻ പോകുന്നവരോ അതല്ല എങ്കിൽ പുറത്തു പോയി വേർത്ത് കുളിച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ തല കുളിക്കുന്നവരോ എല്ലാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോഴത്തെ യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അവർ പുറത്തു പോയി കുളിച്ച് വന്നാൽ ഡ്രസ്സ് മാറി ഡയറക്റ്റായി ഷവറിൽ പോയി മേല് കഴുകുക അതായത് അവർ വേർപ്പ് തുടച്ച് കളയുന്നതിന് പകരം ശരീരത്ത് വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പലരിലും കാണുന്നുണ്ട് ഇതും മസിൽസിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് കഴുത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഈ മസിലിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ അത്ര നിസാരമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമു